ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஹவுஸ் ஒயரிங் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஹவுஸ் ஒயரிங்கில் சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுற வீட்டுடைய ஒயரிங்கை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் லாஸ்ட் வீடியோவில் சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ்னால் என்ன அதில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அந்த சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸில் இருந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒயரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ்லேருந்து வர்ற அவுட்புட்டு அதான் இந்த பைப்பு மெயின்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற பைப்பு இந்த பைப்பு தான் வீட்டுக்குள்ளே டிபிக்கு போகிற இன்புட்டு இதுதான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர மெயினு இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு போர்டிகோலு ஒரு ஹாலு ஒரு கிச்சனு ஒரு பெட்ரூம் இருக்கிற ஒரு சிம்பிளான வீட்டை எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு வீட்டுடைய ஒயரிங் கண்ட்ரோல் எல்லாமே அந்த வீட்டுடைய டிபியில் தான் இருக்கும் இந்த டிபி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று போர்டிகோலில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சிட் அவுட்டில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஹால் என்ட்ரன்ஸில் ஒரு ஓரத்தில் இருக்கும் இந்த உங்கள் வீட்டுடைய ஒயரிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் வீடு கட்டும்போது காங்கிரீட்டு பைப்பு போடுறதுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்போ உங்களோட எலக்ட்ரிஷியன் எப்படி பிளான் பண்ணி போட்டிருக்காரோ அதுபடி தான் இருக்கும் எலக்ட்ரிஷனுக்கு எலக்ட்ரிஷன் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கும் ஆனால் பேசிக் ஒன்று தானே எல்லா ரூமுடைய கண்ட்ரோலும் இந்த டிபியில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பொதுவான ஒரு மெத்தட் அதாவது ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஒரு மெத்தடை பார்ப்போம் இப்போ நான் இந்த அதாவது ஒரு போர்டிகோலு ஒரு ஹாலு கிச்சனு பெட்ரூம் உள்ள ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு டென்வே டிபி பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த டென்வே அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் பத்து எம்சிபி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த டிபி பாக்ஸ் எல்லாம் எந் எந்த மாதிரி வேரியண்ட்டில் வரும் அப்படின்னா இதில் மேக்ஸிமமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய எம்சிபிகளுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோர் வே சிக்ஸ் வே எயிட் வே டென் வே டுவெல் வே அந்த மாதிரி வரும் நான் இப்போ டென் வே பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நான் எட்டு சிங்கிள் போல் எம்சிபி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டபுள் போல் எம்சிபி எடுத்திருக்கேன் இந்த டபுள் போல் எம்சிபி தான் இந்த மொத்த யூனிட்டுக்கும் கண்ட்ரோலு இதை தான் நம்ம மெயின் சுவிட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டுக்குள்ளே இந்த இடத்துல எம்சிபிக்கு பதிலாக ஐசோலேட்ரு யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது இஎல்சிபி யூஸ் பண்ணலாம் மூணு எதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்சிபி இஎல்சிபி ஐசோலேட்ரி இது மூணு என்னது எப்படி வேலை செய்யுது மூணுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் மூணுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேஃப்டி வைஸ் பார்க்கும்போது ஐசோலேட்டரை விட எம்சிபி பெஸ்ட்டு எம்சிபி விட இஎல்சிபி பெஸ்ட்டு காஸ்ட்டுமே அதே மாதிரி தான் ஐசோலேட்டரை விட இஎல்சிபி அதிகம் மீடியமான ஸ்டேஜில் உள்ளது வந்து எம்சிபி அதனால் மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயும் எம்சிபி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளும் இப்போ எம்சிபி வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இங்கேருந்து எப்படி உங்கள் வீட்டுடைய மொத்த கண்ட்ரோலும் கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் முதல்ல இந்த காங்கிரீட்டில் பைப்பு போடுறதா சொன்னோம்ல அந்த பைப்பு எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா இந்த டிபி பாக்ஸில் இருந்து போர்ட்டிகோலுக்கு ஒரு பைப்பு ஹாலுக்கு ஒரு பைப்பு கிச்சனுக்கு ஒரு பைப்பு மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயும் கிச்சனெலாம் அந்த மோட்ருடைய சுவிட்ச் இருக்கும் இல்லையா மோட்ரு கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து கிச்சனில் தான் வச்சுருப்பாங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அப்படி அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா டிபியில் இருந்து கிச்சனுக்கு ஒரு பைப்பு நெக்ஸ்ட்டு பாத்ரூமு அதாவது பெட்ரூமுடைய அட்டாச்சு பாத்ரூமு ஏன் டிபியிலேருந்து பாத்ரூமுக்குன்னு தனியாக ஒரு பைப்பு போகிறோம் அப்படின்னா பாத்ரூமில் ஹீட்ரு யூஸ் பண்ணுவோம் ஹீட்ருங்கிறது ஒரு பெரிய லோடு இன்கேஸ் அந்த ஹீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த ஹீட்ரு அதாவது ஹீட்ரு சர்க்கியூட் ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னா அது ஹீட்ரு மட்டும்தான் ட்ரிப் ஆகணும் பெட்ரூமோடு சேர்த்து எடுத்தோம் இல்லை பெட்ரூம் சப்ளைலேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பெட்ரூமையும் சேர்த்து ஆஃப் பண்ணும் அப்போ நமக்கு பிரச்சனை எதில் எதில் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் வந்து ஹீட்ருக்கு தனியாக கொடுக்கறது நல்லது மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அடுத்து பெட்ரூம் கண்ட்ரோலுக்குன்னு ஒரு தனி சர்க்கியூட்டு தனி பைப்பு அதுக்கப்புறம் ஏசிக்கு ஒரு பைப்பு ஏசிங்க ஒரு பெரிய லோடு அதனால் அதுக்கு தனியாக தான் கொடுத்து ஆகணும் 
இப்போ அதாவது இந்த டிபிலேருந்து தனித்தனியாக எடுக்கிறோம்ல ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டு அதாவது இந்த இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிங்கிள் போல் ட்ரிப்பரும் ஒரு ஒரு ரூமுக்கு கண்ட்ரோலாக வேலை செய்யும் இந்த ட்ரிப்பரில் நம்ம ஒன்று ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து போட்டிக்கோல் உள்ளது அப்படின்னா இது ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா போட்டிக்கோல் சப்ளை இருக்காது ஹாலுக்குள்ளதை ஆஃப் பண்ணோம்னா ஹாலில் இருக்காது இது மாதிரி ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் இது தான் கண்ட்ரோல் இது ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு சர்க்கியூட் இது எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக சேர்த்து உள்ள கண்ட்ரோல் தான் இந்த டூ போல் எம்சிபி இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மொத்தமாக எதுவுமே வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ்லேருந்து வருது இல்லையா பைப்பு அது தான் இது இந்த பைப்பு உள்ளே என்றானோன்னே இந்த டூ போல் எம்சிபியோடைய பாட்டம் அதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் பேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்குறோம் இதோடைய அவுட்புட்டு பேஸை எடுத்து மற்ற எட்டு எம்சிபிக்கும் கீழே இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே லிங்க்கு இந்த பேஸை எடுத்து இதுக்கு லிங்க்கில் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நியூட்ரலோடைய அவுட்டு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் போகிற சர்க்கியூட் இருக்குல்ல அதில் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு வயர் இருக்கும் ஒரு பேஸு ஒரு நியூட்ரலு ஒரு யூபிஎஸ் வயரு ஒரு எர்த்து வயரு இது நாலும் சேர்ந்தது தான் ஒரு சர்க்கியூட்டு இது ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியாக நாலு நாலு வயர் செட்டு செட்டாக போயிடும் இந்த நாலு வயரில் நம்ம பேஸை மட்டும்தான் இந்த எம்சிபியில் கொடுப்போம் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நியூட்ரல் எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி நியூட்ரல் லிங்க்குன்னு ஒன்று தனியாக இருக்கும் டிபியில் அதில் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மொத்தமாக லிங்க் பண்ணி இந்த நம்மளுடைய மெயின் எம்சிபி இருக்குல்ல அதோடைய நியூட்ரலில் கொடுத்துட்றோம் எர்த்தை ஃபுல்லாக லிங்க் பண்ணி எர்த் லிங்க்னு தனியாக இருக்கும் டிபியில் எர்த் லிங்கில் கொடுத்துட்டோம் சர்வீஸ்லேருந்து வர்ற எர்த்தையும் அங்கே கொடுத்துட்றோம் அப்போ எல்லா ரூமுக்கும் எர்த்து கிடச்சிரும் நியூட்ரல் கிடச்சிரும் பேஸ் கிடச்சிரும் இந்த யூபிஎஸ் வயர்களையும் ஒன்றா சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி இங்கே வச்சுக்குவோம் அதை எதுலையும் கொடுக்க மாட்டோம் அது இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் டிபி பக்கத்துலேயே அது அந்த டிபி இருக்கிற இடம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிட் அவுட்டில் வந்து டிபி இருக்குது டிபிக்கு கீழேயே யூபிஎஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டிபியிலேருந்து நம்ம ஒரு ட்ரிப்பரை வச்சு இந்த யூபிஎஸோடைய வயர் எல்லாத்தையும் அதில் கொடுத்துட்டு ட்ரிப்பர் வழியாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் யூபிஎஸ் சப்ளையவும் நம்ம இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது ஈபி சப்ளை மட்டும்தான் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் யூபிஎஸ் சப்ளை அப்புறம் யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது வீட்டுக்குள்ளே வயரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியாக டிபிலேருந்து சர்க்கியூட்டு போயிடுச்சு இவ்வளோ தான் வந்து சர்க்கியூட் லைன்ஸ் இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியாக போய் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போர்ட்டிகோல் எடுத்துங்க போர்ட்டிகோலுக்கு தேவையான சப்ளை டிபிலேருந்து ஒரு சர்க்கியூட் மெயின் சர்க்கியூட் வந்துருச்சு இப்போ இந்த போர்டுலேருந்து ஒவ்வொரு அதாவது நம்ம பார்க்குற அந்த எல்லா ரூம்லேயுமே சென்டரில் மேலே வந்து ஒரு ஃபேன் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபேன் பாக்ஸ்லேருந்து நமக்கு எந்தெந்த பக்கம் லைட் பாயிண்ட் தேவையோ அந்த பக்கமெல்லாம் ஒரு பைப் போயிருக்கும் இந்த ஃபேன் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு பைப் இந்த சுவிட்ச் போர்டுக்கும் வரும் அதாவது இந்த மூணு பாயிண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஃபேனோடைய பாயிண்ட் எல்லாமே இந்த சுவிட்ச் பாட்டுக்கு இறங்கி சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு வந்துடும் இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு ஆல்ரெடி சர்க்கியூட்னு வந்துருச்சு அப்போ இந்த இடத்துக்கு சப்ளை கிடச்சிரும் இதோடைய கண்ட்ரோல் இங்கே பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹாலுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹாலில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் மேக்ஸிமம் ரெண்டு சுவிட்ச் போட்டுருக்கும் ஏன்னா ஹால் பெரிய ஏரியா அப்படிங்கிறனால ரெண்டு ஃபேன் வரும் அதனால் இங் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸில் ஒரு சுவிட்ச் போடும் ஆப்போசிட் சைடு ஒரு சுவிட்ச் போடும் இருக்கும் அங்கிட்டு ஒரு ஃபேன் கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி இங்கிட்டு ஒரு ஃபேன் கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி இதில் ஒரு மூணு லைட்டு அதில் ஒரு மூணு லைட்டு கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி வரும் ரெண்டு சுவிட்ச் போர்டு ஒரு டிவி போர்டு இருக்கும் நம்ம இங்கே டிபியிலேருந்து வர்றது இந்த ஒரு மெயின் சுவிட்ச் போர்டுக்கு தான் வரும் இந்த சுவிட்ச் போர்டிலேருந்து அதே சப்ளைவை லிங்க் பண்ணி டிவி போர்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் டிவி போர்ட்லேருந்து அடுத்த சுவிட்ச் போர்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் இன்னும் இதில் எக்ஸ்ட்ரா சுவிட்ச் போர்டு வச்சாலும் அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது அந்த பேஸு நியூட்ரலு யூபிஎஸ் எர்த்து அந்த நாலு வயரை ஹாலில் அதே மாதிரி தான் ஃபேன் பாக்
எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஃபேன் போட்டுக்கலாம் ஒரு சென்டரில் ஒரு லைட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சென்டரில் மட்டும் ஃபேன் போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பக்கம் ஏதாவது டிசைன் லைட்டு போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பு இதில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் லைட் பாயிண்ட் இறக்கிறோம் இந்த ஃபேன் பாக்ஸ்லேருந்து இங்கிட்டு ஒரு லைட்டு அங்கிட்டு ஒரு லைட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு லைட்டு இந்த கிராஸிங்கில் ரெண்டு லைட்டு மொத்தம் ஆறு லைட்டு இது எல்லாத்துடைய கண்ட்ரோலும் இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ்லேயும் இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ்லேயும் வந்துடும் டிவி பாக்ஸ் தனியாக அதில் சப்ளை மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளக் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம டிவிக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் டிவியிலேருந்து கேபிள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பைப்பும் போடுவாங்க இன்டர்நெட்டு கேபிளும் போடுவாங்க அது கஸ்டமருடைய வசதியை பொறுத்திருக்கும் அடுத்து கிச்சன் வந்துட்டோம் அப்படின்னா கிச்சனில் என்ன இருக்கும் கிச்சனில் வந்து மேக்ஸ் ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் நமக்கு கிச்சனுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு சர்க்கியூட் வந்துடும் அந்த சர்க்கியூட்லேருந்து நம்ம இதோடைய லைட்டிங் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹாலில் பார்த்த மாதிரி அதே தான் ஃபேன் பாக்ஸ்லேருந்து லைட்டிங் கொடுத்துருப்போம் ஃபேன் கண்ட்ரோல் லைட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸில் இருக்கும் இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு வந்த சர்க்கியூட்டை அடுத்து நீங்கள் எத்தனை சுவிட்ச் போர்டு சுவிட்ச் போர்டு வச்சாலும் அதுக்கு இதை லிங்காக எடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மோட்ருக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் வைக்கலாம் ஏன்னா மோட்ருங்கிறது ஒரு பெரிய லோடு அது இதோடு சேர்க்காமல் தனியாக இருக்கட்டும் அப்படின்றக்காக டிபியிலேருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறது நல்லது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெட்ரூமு பெட்ரூமில் அட்டாச்சடு பாத்ரூமு பாத்ரூமுக்கு ஒரு தனி சப்ளை வந்துடுச்சு அதை ஹீட்ருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெட்ரூமுக்குன்னு ஒரு சப்ளை நம்ம சர்க்கியூட் கொண்டு வந்திருக்கோம் பெட்ரூமில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா மூணு லைட் பாயிண்ட்டு ஒரு ஃபேனு ஒரு டூ வே சுவிட்ச் போர்டு ஒன்று இருக்கும் அதாவது பெட்ரூம் அப்படிங்கிறத வந்து என்ட்ரன்ஸில் உள்ள நுழைஞ்ச ஒன்றா நம்ம லைட்டு போடுவோம் அதுக்கப்புறம் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டே ஃபேன் லைட்டெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி அங்கே ஒரு டூ வே சுவிட்ச் போர்டு ஒன்று வைப்பாங்க டூ வே சுவிட்ச் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அதோடய கனெக்ஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெட்ரூமில் ஏசி ஏசிக்கு தனியாக சர்க்கியூட் வந்துடும் இவ்வளோதாங்க வீட்டுக்குள்ளே உள்ள ஒயரிங்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலைனா கேட்கலாம் கமானில் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஒவ்வொரு சுவிட்ச் போர்டு அதாவது இந்த சுவிட்ச் போர்டுக்குள்ளே இந்த சப்ளை எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறது சுவிட்ச் போர்டுக்குள்ளே கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதில் யூபிஎஸ்ஸை கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்குறது நமக்கு தேவையான லைட்டு ஃபேனுக்கு யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் எம்சிபி இஎல்சிபி ஐசோலேட்டரை பற்றி பார்ப்போம் டூ வே சுவிட்சை பற்றி பார்ப்போம் இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்